কে আমরা শিখব হচ্ছে গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন কিভাবে সেটআপ করতে হয় গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন দেখতে কিরকম হয় আমরা যদি এখানে এসে সার্চ করি ধরেন আমি এখানে সার্চ করতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং কোর্স তো ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স দেখি কয়জনকে পাওয়া যায় হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে প্রথম একটা বের হচ্ছে প্রথমে একটা স্পন্সার লেখা আছে এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে সার্চ ক্যাম্পেইন বলে থাকি আমরা তার নিচেও দেখেন লেখা আছে স্পন্সার এটা হচ্ছে ইউডিএম এ থেকে করা হয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ফুল লাইফ টাইম অ্যাক্সেস তো এখানে এই যে আমি যখন এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ করলাম ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স এটা লেখে যখন সার্চ করছি যারা যারা এই কিওয়ার্ডের আন্ডারে মূলত বিজ্ঞাপনগুলো চালাচ্ছে তাদের বিজ্ঞাপনগুলো আমার সার্চ র্যাঙ্কিংয়ে মানে আমি যখন সার্চ করছি বা সার্চ রেজাল্টের প্রথমে শো করতেছে দেখেন প্রথমে কিন্তু এগুলো শো করতেছে এবার যদি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স কেনার দরকার পড়ে এখন আমাদের টার্গেট থাকবে কি যারা এখানে এইগুলো লেখে সার্চ করবে ম্যাক্সিমাম মানুষগুলো কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকবে কোর্সগুলো কেনা ঠিক আছে বাইরের লোকেরা কিন্তু এভাবে সার্চ করে করে বিভিন্ন জিনিস কিনে তো এখানে অ্যাকুরেট পার্সন পাচ্ছি আমরা অ্যাকুরেট পার্সন যখন এখানে এসে সার্চ করবে যখন এখানে মোটামুটি প্রথমে দুই তিনটা ওয়েবসাইট পাবে যে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স বিক্রি করতেছে বা কোর্স সেল করতেছে তো এখানে প্রথম যে দুইটা স্পন্সার দেখা যাচ্ছে এইগুলো হচ্ছে গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন বলে থাকি আমরা এই যে দুইটার ভিতরে কিন্তু আমরা ফার্স্টে ক্লিক করব প্রথমটাতে এইভাবে ক্লিক করব তারপরে দ্বিতীয়টাতে আমরা এইভাবে ক্লিক করব করে করে দেখব যে না আমার প্রয়োজনীয় সার্ভিসগুলো আমি এখানে পাচ্ছি কিনা যদি মনে হয় যে না আমার প্রয়োজনীয় সার্ভিস এখানে পাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে বাই করে ফেলব এখান থেকে বাই করে ফেলবো এই কোর্সটা তেরো ডলার এখানে কি কি পাবো কোর্সের ডিটেলস পাবো মডিউল পাচ্ছি আমি এখানে মার্কেটিং রিসার্চ মেক ওয়েবসাইট ইমেল মার্কেটিং কপি রাইট সার্চিং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইউটিউব মার্কেটিং এগুলো এখানে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে আরো বেশি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন টোটাল কতগুলো কোর্স কিন্তু আমি এখানে অ্যাভেলেবেল দেখতে পাচ্ছি তো এই কোর্সগুলো যদি আমার মনে হয় যে না আমি এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই বিষয়গুলো আমি শিখতে চাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমি এভাবে এখান থেকে দেখে চেক করে আমার প্রয়োজনীয় এটা আছে কিন্তু আমি এটার ভিতরে আমি কিছু পাচ্ছি না দেখেন এখানে আমার কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাচ্ছি না সেই জন্য কিন্তু আমি এটা কেটে দিব এই যে আমার দুই নাম্বার সার্চ রেজাল্টটা যেটা আসলো এটা কিন্তু আমার কাজের সাথে মিল আছে তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে বাই করব এখানে দেখা যাবে যদি একশো জন মানুষ এখানে সার্চ করে বা ক্লিক করে অ্যাডস স্পন্সারের মাধ্যমে যদি তাদের সামনে দেখাইতে পারেন একশো জনের ভিতরে নাও কিনলে ধরেন ষাট পার্সেন্ট মানুষ কিনলে কিন্তু হিউজ কামাইতে পারবেন একটা কোর্স হিউজ সেল করা যাবে তো এইগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এর কাজ বলতে পারেন বা আমরা এটাকে বলে থাকি গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন মানে আপনি সার্চ করার পরে প্রথমে যে রেজাল্টগুলো এখানে শো করার করার মূল উদ্দেশ্য আমরা কেউ যখন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করব আমরা সার্চ রেজাল্টের প্রথমে আমাদের ওয়েবসাইটে রাখবো সেটা গুগলের অ্যাডকের বা গুগল অ্যাডের মাধ্যমে ঠিক আছে বা সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এর মাধ্যমে তো এই হচ্ছে কাজ তো এটা দেখতে এরকম হয় একটু চিনে রাখেন এরকম ভাবে এটা অনেক ধরন হয়ে থাকে ধরেন এখানে কিছু অপশন আছে দেখছেন ডিজিটাল মার্কেটিং এটা এটা যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন একটা ল্যান্ডিং পিসটা নিয়ে যাবে ডাইরেক্ট হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট আরেকটা লিঙ্কে চলে যাবেন ওকে এরকম দেখাচ্ছে ওকে এটা আসতেছে না যদিও এটা ওয়েবসাইটের সাথে মনে হয় ইয়া নাই ওকে তো এখানে অনেকগুলো আছে এই যে ধরেন এখানে ফাইন্ড এ কোর্স আপনি যদি কোর্স আরও বেশি খুঁজতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন এগুলো দেখেন অপশন দেওয়া থাকে তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে একটা সার্চ ক্যাম্পেইন সেট আপ করতে হয় সেটা যদিও এটা ড্যাশবোর্ড কন্টিনিউসলি আপডেট হতে থাকে তো আমরা যেটা দুই হাজার বাইশ সালে করতাম সেই ড্যাশবোর্ড এখন আর নাই তো আমি এখান থেকে আমাদের একটা আমার স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে না হ্যালো ওকে এখানে আমরা আমাদের যে কোনো একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আমরা ক্লিক করব এখানে আমরা প্রথমটাতে ক্লিক করি যেহেতু আমরা গত পর্বে আমরা এখান থেকে একটা ইউটিউবের ক্যাম্পেইন সেট আপ করা শিখছিলাম তো আমরা এখানে চলে আসবো দেখেন এখন কিন্তু আমার কাছে এরকম আসতে আছে কারণ আমি এর আগে একটা ক্যাম্পেইন সেট আপ করে ফেলছি এখানে বিলিং ইনফরমেশন চাচ্ছে আর এই ক্যাম্পেইনটা কিন্তু আমি অ্যানাবল করে দিছি ঠিক আছে সরি পজ করে দিছি এটা তো এটা চলবে না তো এটা হাইট করে দিলাম উপরে একটা হাইট করে দিই ওকে হাইট হয়ে গেল তো এবার নিউ ক্যাম্পেইন তৈরি করব এখান থেকে আপনি ক্যাম্পেইন তৈরি করতে পারবেন 
আবার এখান থেকেও ক্যাম্পেইন তৈরি করতে পারেন একই জিনিস দুইটা অপশন আছে তো আমরা এখান থেকেই করি ক্রিয়েট এ ক্যাম্পেইনে ক্লিক করেন তো আমরা এই গত পর্বের ক্লাসে আমরা এগুলো জানছিলাম যেগুলোর প্রতিটারই কাজ কি যেহেতু আজকে আমাদের সার্চ ক্যাম্পেইন মূলত সেলস করার জন্য আমাদের প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন সার্ভিস হতে পারে ফোন স্টোর অ্যাপ বিভিন্ন কিছু সেল করার প্রয়োজন হতে পারে মূলত সার্চ ক্যাম্পেইন তারাই করে যাদের প্রোডাক্ট সেল করার দরকার পড়ে অনেকে আছে যারা সার্চ ক্যাম্পেইন করে লিড কালেক্ট করার জন্য আবার অনেকে আছে ট্রাফিক নেওয়ার জন্য অনেকজনে অনেকভাবে করে থাকে তো আমাদের দরকার হচ্ছে প্রোডাক্ট বিক্রি করা আপনি বেশিরভাগ সার্চ ক্যাম্পেইনের কাজে মানে গুগল সার্চ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আপনি মূলত প্রোডাক্ট সেল করার ইগুলোই আপনি অর্ডার গুলোই বেশি পাবেন ঠিক আছে তো আপনি প্রথম যেটা পাবেন এখানে ক্লিক করবেন সেলসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে অনেক কিছু আসতে পারে ওকে গেড স্টাডি ক্লিক করেন ওকে নেক্সট করেন ওকে লিভ নেন এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করেন তো এখানে ক্লিক করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আসতেছে ভিডিও আসতেছে ডিসকভারি আসতেছে পারফরমেন্স আসতেছে ডিসপ্লে শপিং আসতেছে আমরা এগুলো কোনো তারটে ক্লিক করব না আমরা ডাইরেক্ট আমরা সার্চ যেহেতু আমাদের সার্চ ক্যাম্পেইন তাহলে আমরা সার্চিং এ ক্লিক করব এখান থেকে আমরা নিচের দিকে আসবো এখানে কিছু জিনিস বলবে ট্র্যাকিং করার জন্য এগুলো আমরা সামনে শিখব এখনই এগুলো আমাদের দরকার নাই তো আমরা এখান থেকে ক্যাম্পেইনের একটা নাম সেট করব এখানে ধরেন আমি দিয়ে দিলাম ধরেন উম কি দেওয়া যায় ধরেন কার শপিং কার শ কার বাই কার অ্যাডস একটা দিয়ে দিলাম গুগল কার্স অথবা দিয়ে দিই আমি ওকে একটা নাম দিয়ে দিলাম এটি দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার কন্টিনিউতে ক্লিক করব ওকে এরকম আসতে পারে আমরা স্টাডিতে ক্লিক করব এখান থেকে প্রথমে আসতে আসে আমাদের বিডিং এটা প্রথমে আসতো না তো এখন এটা আসতে আসে তো আমরা এখান থেকে যেটা করব এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ক্লিকগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না তো আমি এখান থেকে যেটা করব ক্লিক এতে ক্লিক করব ওকে এখানে তো বলাই আছে সেটে ম্যাক্সিমাম কস্ট পার ক্লিক ওকে এখানে ম্যানুয়ালি ক্লিক নামের একটা অপশন থাকতো এখন এটা পাওয়া যাচ্ছে না তো আমরা এখান থেকে জাস্ট ক্লিকে ক্লিক করব ক্লিকে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব তো এখানে এরকম অপশন আসবে প্রথমে আসবে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কগুলো চুজ করতে পারবেন এখান থেকে কোন নেটওয়ার্কগুলোতে আপনি কাজ করবেন যেমন এখানে যদি আপনার এরকম থাকে অল নেটওয়ার্কে থাকে আপনার অল নেটওয়ার্কের কোনো কাজ নাই আপনার অল নেটওয়ার্কে থাকলে আপনি ভালো ফলাফল পাবেন না কেন পাবেন না এটা অল নেটওয়ার্কের ভিতরে দেখেন এখানে বলা আছে ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের বিজ্ঞাপনটা শো করানো যেহেতু আমাদের ডিসপ্লে কোনো কাজ নাই ডিসপ্লে অ্যাডের কোনো কাজ নাই আমাদের এটা হচ্ছে গুগল সার্চ করলে যেন আমাদের সার্চ রেজাল্টে সরি সার্চ রেজাল্টে যেন আমাদের ক্যাম্পেইনটা শো করে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে এখান থেকে রিকমেন্ডেডটা তুলে দিয়ে আমরা চুজ নেটওয়ার্কটা ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট আমরা এটা তুলে দিব ডিসপ্লে নেটওয়ার্কটা তুলে দিব এবার অ্যাপ্লাই করতে পারি ওকে দরকার নাই এটা তুলে দিই দেওয়ার পরে এবার আমরা এখান থেকে লোকেশনটা সেট করব গত পর্বের মতোই আমরা এখান থেকে ইন্টারে চাপ দিব ইন্টার অ্যানাদার লোকেশন তো আমরা এখান থেকে ধরেন আমি চাচ্ছি ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস এটা সেট করলাম দিয়ে মানে আপনি লোকেশনটা সেট করবেন করে জাস্ট নিচের দিকে আসবেন এখানে টার্গেটেড যেরকম আছে এরকমই থাক কাবাদ তো আমাদের দরকার নাই তো এবার নিচের দিকে আসি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইংলিশ এটা আপনি ইংলিশই রাখবেন আরও যদি আপনার ক্লায়েন্ট যদি অন্য কোনো দেশের হয়ে থাকে অন্য কোনো ভাষা সেট করতে বলে সেটা আপনি করতে পারেন এটা আপাতত ইংলিশই রাখেন এটারও আর কোনো কাজ নাই এবার আসেন অডিয়েন্স সেগমেন্টে কি কি আছে এখানেও আমাদের কোনো কাজ নাই এখানে কাজ নাই কেবল বলতে আপনি চাইলে এখান থেকে টার্গেটিং করতে পারেন হ্যাঁ অডিয়েন্স সেগমেন্ট থেকে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন ধরেন এখান থেকে টার্গেটিং এ ক্লিক করেন ধরেন আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি বেস ইয়া করতে পারবেন দেখি ওকে এখানে ক্লিক করি আগে ডিজিটাল ওকে একটু সময় লাগবে ডিজিটাল এখানে আসবে না যদি ক্যাটাগরি আসবে হ্যাঁ এই দেখেন এখান থেকে আপনি এইভাবে বিভিন্ন টপিক ধরে ধরে আপনি কিন্তু এগুলো টিক করে করে টার্গেটিং করতে পারেন এটা আমাদের আর কোনো দরকার নাই এটা ক্লিয়ারই থাক এটাতে আমরা টার্গেটিং করব না কারণ হচ্ছে আমরা মূলত কিওয়ার্ড দিয়ে করবো হ্যাঁ এটা থাক এবার আমরা নিশ্চয়ের দিকে আসবো অ্যাড অটেনশন যেটা আছে সেটাই থাকবে এটা আমাদের কোনো কাজ করার দরকার নাই তো এবার আসি স্টার্ট ডেট স্টার্ট ডেটের ভিতরে আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা কয় তারিখে এই বিজ্ঞাপনটা শুরু করতে চাচ্ছি সে টাইমটা এখান থেকে সেট করতে হবে তো এখান থেকে ধরেন আমি তেরো তারিখে বিজ্ঞাপনটা শুরু করতে চাচ্ছি এবং ইন ডেট নাই মানে এটা আমি ম্যানুয়ালি সে বন্ধ করবো এমনি তার বন্ধ করব না 
আর যদি বলেন যে না ইন ডেট দিয়ে দিব তাহলে আপনি ইন ডেট দিতে পারেন যে আমি তিরিশ তারিখে এই অ্যাডটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে তিরিশ তারিখটা সেট করবেন তো ইন ডেট দেওয়া দরকার নাই তো আপনি চাইলে এটা দিতে পারেন ওকে তিরিশ তারিখে দিয়ে দেয় ইন ডেট তারপরে আমরা মোট সেটিংসে অ্যাড শিডিউল এটা হচ্ছে ওই যা গত পর্বের ক্লাসে আমি বলছিলাম যে এখানে আপনি নির্দিষ্ট ডেটে বা নির্দিষ্ট তারিখে আপনি বিজ্ঞাপনটা চালাইতে পারবেন অনেকে আছে অনেকের বিজনেস থাকে যে শুধু ফ্রাইডেতে চালু থাকে আর বাকি দিনগুলো তো বন্ধ থাকে আবার অনেকের ওই টাইমে বিভিন্ন ধরনের অফার দিয়ে থাকে তো এরকম স্পেশাল ক্যাটাগরির কাজ আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা শিডিউল আকারেও এভাবে করতে পারবেন যে সপ্তাহে একদিন করে অ্যাড চলবে অটোমেটিকলি সেটা আপনি করতে পারবেন এখান থেকে এবার আসি এখানে ক্যাম্পেইন অপশনাল ইউআরএল ওকে এটা আমাদের দরকার নাই আমরা এবার নেক্সট করব এইটুকের ভিতরে তেমন কোনো কাজ নাই হ্যাঁ জাস্ট আপনি নেক্সট করবেন কাজ হচ্ছে নেক্সট পেজে তো এবার আসেন এখানে হচ্ছে কিওয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাডস এখানে হচ্ছে আমাদের মেন কাজ তো আর এগুলো কাজ খুব একটা কঠিন না একদম সিম্পল কাজ যে কেউ করতে পারে কিন্তু সিস্টেম জানা না থাকলে একটু প্রবলেম হয় আর কারো কারো ক্ষেত্রে এখানে ড্যাশবোর্ডটা অন্যরকম আসতে পারে কারণ এটা কন্টিনিউসলি আপ ডাউন করে মানে হচ্ছে আপডেট করে কারো ক্ষেত্রে মডেলিং অন্যরকম আসতে পারে বা দেখতে অন্যরকম লাগতে পারে ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই সেম সিস্টেম যেহেতু আজকে আমরা দুই হাজার তেইশ সালে ইয়া করতেছি আমাদের যদি বাইশ সালে বা বিশ সালের অ্যাড ক্যাম্পিটা দেখেন সেক্ষেত্রে অনেক কিছু দেখতে পারবেন যে অনেক কিছু পার্থক্য চলে আসতেছে হ্যাঁ আর এগুলো আপনি ভালো টুইটোরিয়ালও পাবেন না ইউটিউবে দেখতে পারেন তো ওকে যাই হোক এখানে কিওয়ার্ড সাজেশনে অপশনাল এখানে দেওয়া আছে আমরা চাইলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট দৌড়ে দৌড়ে আমরা কিন্তু কিওয়ার্ড রিচার্জ করতে পারবো ওকে আমি যদি এখানে ধরেন টেন মিনিট স্কুলে আমি টেন মিনিট স্কুলে আমি ধরেন লিঙ্কটা কপি করি টেন মিনিট স্কুল দু ধরেন আমি এটার বিজ্ঞাপন চালাতে চাচ্ছি তাহলে ধরেন এখানে আইসা আমি এই ইউআরএলটা জাস্ট পেস্ট করব পেস্ট করে আমি এই ওয়েবসাইটে যদি কোনো কিওয়ার্ড থাকে এসিও করা বা টার্গেটেড সেটা আমি এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারবো তো দেখেন গেট কিওয়ার্ড সাজেশন দেখেন এখানে কিন্তু কিওয়ার্ড গুলো বের করে ফেলছে তারা ঠিক আছে এখানে দেখেন তারা কি কি ইয়া আছে এগুলো বের করে ফেলতেছে তো আপনার আপনার মনের মতো করে এখান থেকে আপনি এগুলো রাখতে পারেন কিওয়ার্ড গুলো ক্লাস এগুলো এখানে অনেক কিছু আছে এক্সট্রা চলে আসবে এগুলো আমাদের দরকার নাই তো আপনি আপনার মনের মতো করে যে কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করবেন সেই কিওয়ার্ড গুলো এখানে দিয়ে দিবেন ফ্রেশ ম্যাচ কিওয়ার্ড এবং এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড ফ্রেশ ম্যাচ দিলে এখানে জাস্ট ইনভাইটেড কোমা দিয়ে দিবেন ইনভাইটেড কোমা দিয়ে দিবেন এটা রিচার্জ করতে হবে আমি জাস্ট রিচার্জ ছাড়া এমনি দিয়ে দিতেছি হ্যাঁ এটা বোঝানোর জন্য ধরেন এখানে এটা আমি একজাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ড দিয়ে দিলাম একজাক্ট ম্যাস সরি একজাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ড এখানে দিয়ে দিলাম এই হচ্ছে কাহিনী এইভাবে আপনি সাজাবেন যে কোনটা একজাক্ট ম্যাস কোনটা আপনার ফ্রেশ ম্যাস কিওয়ার্ড এগুলো দিয়ে আপনি কিওয়ার্ড গুলো সেট করে এখানে দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে আপনার এখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে যদি এর থেকে ভালো কিওয়ার্ড চান অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করতে পারেন আরও কিওয়ার্ড তারা রিচার্জ করে দিতে পারে অথবা আপনি এখান থেকেও কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারেন ধরেন আমার ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড আমি সার্ভিস দিতেছি তাহলে ডিজিটাল ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং লিখে সার্চ করেন বা এখানে এসা আপডেটে ক্লিক করেন ইয়াস তো দেখবেন ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড যত কিওয়ার্ড আছে তারা এখানে দিয়ে দিবে আর অবশ্যই কিন্তু তারা এখানে বলতেছে ট্রাইপ কিওয়ার্ডের ট্রাইপ গুলো কিন্তু অবশ্যই এখানে ইয়া করে দিতে হবে ইনক্লুড করে দিতে হবে বা সবগুলো বট ম্যাচ হয়ে যাবে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর মোটামুটি তারা আমাকে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আইডিয়া বের করে দিতেছে আরো বের করতেছে দেখেন আরো বের করতেছে তো ওকে এখানে দেখেন আমি অনেকগুলো কিওয়ার্ড কিন্তু পেয়ে গেলাম এগুলো আপনি ফ্রেশ ম্যাচ কোনটা এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড কোনটা এগুলো আপনি বের করে নিতে পারেন অথবা আপনি বট ম্যাচ অবশ্যই ইউজ করবেন না ফ্রেশ ম্যাচ সবসময় এবং এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করবেন এই হচ্ছে কাহিনী তো এটা দেওয়ার পরে এবার আসেন হচ্ছে ফাইনাল ইউআরএল ধরেন আমি টেন মিনিটের এই একটা স্কুলে আমি ফাইনাল ইউআরএল হচ্ছে কি এটা তো আমি এটা এখানে দিয়ে দিলাম ধরেন ফাইনাল ইউআরএল দিয়ে দিলাম সরি এখানে ফাইনাল ইউআরএল হচ্ছে ওয়েবসাইটের এটা তো দেখেন প্রথমে এখানে শো করবে একটু সময় লাগে একটু শো করেন দেখেন এখানে টেন মিনিট স্কুল ডট কম দেখছেন এটা কিন্তু চলে আসছে তো আমি প্রথমে যে এখানে গেছিলাম গুগলের এখানে এই দেখেন অনেক দেখতে পারবেন এখানে অনলাইন কোর্স দেখছেন তারপরে আরেকটা কথা আছে আরেকটা কথা আছে হ্যাঁ এগুলো কিভাবে করে ইউআরএলটা আপনি একটু লক্ষ্য করেন একটু উপর দিকে এই যে দেখেন ইডিওমি কোর্স দেখছেন অনলাইন কোর্স
ধরেন এটা দেখি নাই কিনা এখানে আসবো ধরেন ফাইনাল ইয়ার এলে এটা দিয়ে দেন দেখি নাই কিনা ওকে দেখেন ওটা ডাইরেক্ট ইউআরএলটাই নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু মেন ইউআরএলটা কিন্তু নিচ্ছে না হ্যাঁ দেখি এটা যদি মোবাইল বাসন তো এরকম দেখা যাবে মোবাইলে এরকম দেখা যাবে ল্যাপটপে কীরকম দেখা যাবে দেখেন এটার পরের অংশ কিন্তু আসতেছে না স্পেশালি নাম আসতেছে না তো আপনি এখানে আর ডিসপ্লে প্যাচের এখান প্যাচের এখানে এসে আপনি ইয়া করতে পারেন তো এখানে এসে আপনি ইয়া করতে পারেন ধরেন আমি এখানে লাগলাম ডিজিটাল ডিজিটাল দেখেন এখানে কিন্তু পাশে কিন্তু ডিজিটাল অ্যাড হবে দেখছেন ডিজিটাল ধরেন যদি এখানে এটা না হয় ধরেন এখানে ইউআরএল গুলো এরকম হয়ে থাকে ডিজিটাল মার্কেটিং মার আর এখানে পনেরো ওয়ার্ড লেখা যাবে মার কে টিং একটা অক্ষর বেশি হয়ে যাবে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ওকে ডিজিটাল কোর্স এগুলো হচ্ছে এভাবে ইয়া করে আপনি এখানে দিতে পারেন এখানে আরেকটা দিতে পারেন এইভাবে আপনি করতে পারবেন দেখেন ইউআরএলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এই হচ্ছে কাহিনী তো এবার আসেন দ্বিতীয় নাম্বারে এটা আবার তো রাখার দরকার নেই আপনি ছেলে রাখতে পারেন সেটা আপনার রুচি তো আমি ফাইনাল ইউআরএলটাই রাখলাম তো রাখার পরে এখানে আমার কিওয়ার্ডগুলো দেখাচ্ছে কোনটার কি হবে কত রিস বা কত ইয়ে মানে মান্থলি সার্চ করে এগুলো দেখাচ্ছে এত ডেট তো এবার ধরেন এখানে দেখেন একটা হেডলাইন আছে হেডলাইন এক হেডলাইন দুই হেডলাইন এটা মোবাইলে নিয়ে আসি হেডলাইনটা হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপশনের এখানে থাকবে ওকে প্রথমে থাকবে যে ইউআরএল সিস্টেমে থাকবে ধরেন এখানে কি আছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স তাহলে এটা কপি করেন কপি করলাম কপি করে এটার মতো কেটে করি ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স তাহলে এখানে দেখবেন ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স নিয়ে একটা অপশন চলে আসতেছে হ্যাঁ তারপরে ধরেন ফুল টাইম অ্যাক্সেস এটা জাস্ট আপনি বায়ার এগুলো দিয়ে দিবে এগুলো নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নাই বায়ার এগুলো দিয়ে দিবে হ্যাঁ ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স বেস্ট 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 কি লাগা যায় ইউডিমি কোর্স ওকে বেস্ট ইউ ডি মি কোর্স কোর্স অনলাইন এখানে আপনি তিনটা রাখতে পারেন চারটা রাখতে পারেন এটা আপনার রুচি তো আমি তিনটাই রাখলাম দেখেন তিনটাতে আমার কিন্তু এখানে প্রতিনিয়ত হ্যাঁ প্রতিনিয়ত কিন্তু এগুলো আপ ডাউন করবে খারাপ যে দেখবেন ফুল অ্যাক্সেস প্রথমে চলে গেছে আর বেস্ট বেস্ট ইউডিএমআই কোর্স অনলাইন এটা চলে যাবে আবার প্রথমে ডিজিটাল মার্কেটিং চলে এগুলো আপ ডাউন করবে এগুলো প্রতিনিয়ত আপ ডাউন করবে এই যে তিনটা যে আপনি ইয়া দিলেন হেড হেডিং দিলেন বা হেডলাইন দিলেন এবার আপনি নিচের দিকে আসেন নিচের দিকে এসে আপনাকে তিনটা বা দুইটা কিন্তু আপনি ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে পারেন এখানে চাইলে আরও অ্যাড করতে পারবেন সেটা আপনার রুচি যদি আপনার অনেকগুলো ইউজ করেন এগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে শো হবে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে টেনশন করা কিছু নাই তো এবার ধরেন আমার এইভাবে শো হচ্ছে এখানে দেখেন কিভাবে দেখাবে মোবাইলে কিন্তু এরকম দেখাচ্ছে হ্যাঁ মোবাইলে এরকম দেখাচ্ছে আর যদি কেউ কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে আসে তাহলে এরকম দেখাবে ঠিক আছে এরকম দেখাবে তো এই হচ্ছে কাহিনী এবার ধরেন একটা ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটা ধরেন বায়ার আপনাকে দিয়ে দিবে তারপরেও ধরেন এত বড় ডেসক্রিপশন ওকে দেখি এটা নেয় কি না ডেসক্রিপশন নব্বই ওয়ার্ড ওরে বাপরে অনেক বড় হয়ে গেছে তো এখানে নিচে ধরেন আমি আরেকটা দিয়ে দিই অন্য কিছু চলে আসছে ওকে ওটা বাদ দেন এটা দেই যেহেতু ইডিএম এর ডে করতেছি আমরা ইডিএম এর জন্যই একটা কোর্স বানাই ধরেন এটাই হচ্ছে ডিসকভার হাউ মাস কি এলাকা আছে ওকে ওকে লার্ন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি উইথ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালাইসিক ইউটিউব ইমেল মোর্স ওকে এটা চলে আসতেছে তো এবার আরেকটা দেওয়া যেতে পারে ধরেন একটা বাংলা দিয়ে দিলে না বাংলা দিলে তো প্রফেশনাল লাগবে না এখান থেকে দেখি আর কি নেওয়া যায় ফ্রি কোর্স ফর বিগিনার ওকে এটাই এটাই মেরে দেই এটাই ধরেন এখান থেকে দিয়ে দিলাম বেশি হয়ে গেছে ফ্রি 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 কোর্স উইথ সার্টিফিকেট গেট নাও এত সার্টিফিকেট বেস্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স 
free course from beginner to advanced free business management course এটা দিয়ে দিলাম দুইটা ডেসক্রিপশন আমি অ্যাড করলাম এগুলো দিয়ে দিবে আপনাকে বায়ারকে বলবেন যে কিভাবে এগুলো কাজ করে ধরেন বায়ারকে এরকম ভাবে একটা স্ক্রিনশট দিবেন যে এখানে আমাকে হেডলাইন হেডিং গুলো দিতে হবে এটা অবশ্যই তিরিশটা ওয়ার্ডের ভিতর থাকতে হবে হ্যাঁ তিরিশটা ওয়ার্ডের ভিতর থাকতে হবে এগুলো আপনি দিয়ে দিবেন ডেসক্রিপশন এখানে টোটাল নব্বই ওয়ার্ডের ভিতর থাকতে হবে যদি না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি চ্যাট জিবিটিতে লিখে বলতে পারবেন আর অন্য অন্যের জনেরটা দেখেও ওকে নেট প্রবলেম করলো সমস্যা নাই কারণ ক্লাসে আপনি ক্লাস শেষে রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন সমস্যা নাই তো ধরেন আমাকে এখানে দুইটা দিল আমি জাস্ট এক্সাম্পল আপনাকে বুঝাইতেছি এখানে আপনি অন্য কিছু দিতে পারবেন দেখেন কত বড় হয়ে গেছে দেখছেন কত বড় হয়ে গেছে এখন কিন্তু অনেক বড় লাগতেছে এবার যদি আপনি আবার ঈদে দেখেন এরকম দেখাবে অ্যাডস দেখছেন সুন্দর করে আসতেছে তো টেন মিনিটের ইউ ব্যবহার করলাম আর এখানে দিলাম হচ্ছে আমি ইউডিএম এর তাহলে হইলো আরো কিছু আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারবেন ধরেন এখানে কি আছে বিজনেস সাইড লিঙ্ক সাইড লিঙ্ক দেখতে কিরকম হয় আপনি এখানে যে গুগল সাইড লিঙ্ক গুগল অথবা আমি এখান থেকেও দেখা দিতে পারবো একটু নিচের দিকে আসি দেখি কেউ সাইড লিঙ্ক অ্যাড করছে কিনা সাইড লিঙ্ক হচ্ছে আপনি যেরকম ভাবে হবে মানে এই অ্যাডের ভিতরে মানে অ্যাডের নিচ দিয়ে আরো কিছু অপশন আসবে এরকম ঠিক আছে চার পাঁচটা যেগুলো আপনি যদি ক্লিক করেন ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে চলে যাবে তো আপনি এখানে লিখতে পারেন গুগল গুগল সাইড লিঙ্ক ওকে সাইড লিঙ্ক লিঙ্ক স্যাম্পল স্যাম্পল দেখতে কিরকম হয় স্যাম্পল সাইড ওয়েবসাইট লিঙ্ক ওকে তারপরে আরো অনেকগুলো পেজ এখানে চাইলে আপনি অ্যাড করতে পারেন ধরেন আপনার একটা ইনস্টিটিউটের ভিতরে ধরেন চারটা কোর্স আছে বা আপনার চারটা প্রোডাক্ট আছে এখন আপনি চাচ্ছেন পাশাপাশি এই মেন পোস্টের সাথে ওয়েবসাইটে তো আপনি প্রচার করতেছেন পাশাপাশি আপনি আবার অন্য প্রোডাক্ট গুলো আপনার আরো যে প্রোডাক্ট গুলো আছে বা আরো যে ল্যান্ডিং পিসটা আছে সেগুলো আপনি প্রচার করতে চাচ্ছেন তাহলে এখানে সেম ভাবে করে মানে আবার অ্যাড চালাইতে পারেন এটাও সেম মেথড মানে আপনি একসাথে ছয়টা সাতটা অ্যাড ক্যাম্পেন চালাইতে পারতেছেন মাত্র একটা ক্যাম্পেনের মাধ্যমে ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে সাইড লিঙ্ক বলে থাকে দেখেন এরকম হয়ে থাকে দেখেন এরকম হয়ে থাকে তো এগুলো মূলত এই যে এখান থেকে সাইড লিং এর এই জায়গা থেকে করতে হয় এখানে ক্লিক করবেন সাইড লিং এর এখানে অ্যাড করবেন এই যে দেখছেন এরকম ভাবে চারটে আপনি অ্যাড করতে পারবেন যেমন টেক্স ডেসক্রিপশন ফাইনাল ইউআরএল কোথায় যাবে এখানে আপনাকে হেডলাইন দিতে হবে তারপরে ধরেন ফাইনাল ইউআরএল দিতে হবে যখন এখানে একটা ডেসক্রিপশন দেবেন ফাইনাল যখন এটা দেখে তাদের পছন্দ হবে এই প্রোডাক্টটা তখন এখানে ক্লিক করলে জানে ওই ল্যান্ডিং পেজটা চলে যায় এটা হচ্ছে স্যাম কাজ দেখেন স্যাম কাজ তো এই হচ্ছে কাহিনী আপনি চাইলে আরও অ্যাড করতে পারবেন ধরেন আপনি চান আরও আপনার প্রোডাক্ট আছে তাহলে আরেকটা অ্যাডে ক্লিক করবেন তাহলে পাঁচটা সাইড লিঙ্ক এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো এই হচ্ছে কাহিনী তো এটা সম্পূর্ণ করার পরে জাস্ট আপনি সেপ ক্লিক করলেই এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো এখানে আমরা অ্যাড করছি না তারপরে ক্যাটালগ ক্যাটালগও আপনি অ্যাড করতে পারবেন এখানেও ক্যাটালগ আকারে বিভিন্ন ইয়ে হবে এরকম দেখাবে এই যে দেখেন এটা আমাদের লাগতেছে না আমাদের তো তো আরো কি আছে দেখতে হবে ওকে এগুলো হচ্ছে ট্র্যাকিং করার অপশন এগুলোর আপাতত কাজ নাই আমাদের অপশনাল তো এগুলো এখানে বিজনেস নেম অ্যাড লঘু ওকে বিজনেস লিম অ্যান্ড লঘু ওকে এটারও আপাতত দরকার নাই সাইড লিঙ্কটা জেনে রাখেন তাহলে হয়ে যাবে তো আর এখানে কোনো কাজ নাই আপনি এগুলোতে সাইড লিঙ্কটা অনেকজনে আসে ব্যবহার করতে চাপে হ্যাঁ বলবে যে আমার সাইড লিঙ্ক আরও যে আমার প্রোডাক্টগুলো আছে তুমি ওইটাও প্রচার করো তখন আপনি এটা অ্যাড করে দিতে পারেন এখানে আর কোনো আমাদের কাজ নাই জাস্ট যদি আপনার সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আপনি একদম চেক করে নেবেন চেক করার পরে আইসা জাস্ট এখানে ডানে ক্লিক করবেন ডানে ক্লিক করলে আপনার এটা এরকম দেখাবে দেখতে এরকম দেখাবে দেখেন এরকম দেখাবে জাস্ট আপনি এবার নেক্সট করবেন নেক্সট করবেন এবার হচ্ছে ডেলি বাজেট মানে সিলেক্ট দ্য এভারেজ ইউ ওয়ান্ট টু স্পেন্ড ইস ডে ওকে এখানে আপনি ডেলি বাজেট কত সেট করতে চান ধরেন আমি দশ ডলার ডেলি বাজেট সেট করব দশ ডলার 
তো আমার কত ক্লিক আসবে এটা আবার এসে একটা হিসাব দিবে সত্তর ডলারে আমার পার উইকে তিনশো কত তেপ্পান্নটা ক্লিক আসবে বিশ মানে আবার সিপিসি পড়বে হচ্ছে আমার কত যে কিওয়ার্ডগুলো আমি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে বিশ স্যান্ড করে বিশ স্যান্ড করে আমার প্রতিটা ক্লিকের জন্য কাটবে আর কি অ্যাভারেজ একটা হিসাব দিছে তারা তো ওকে আমাদের মোটামুটি একটা রেজাল্ট আসবে তো এখান থেকে যা সব কিছু ঠিক থাকলে আমরা এখানে নেক্সটে ক্লিক করলে আমাদের রিভিউতে পাঠা দিবে এটা সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দেখেন আমাদের কিন্তু ডাইরেক্ট রিভিউতে পাঠাই দিচ্ছে এটা আসলে কিছু না এটা আপনাকে জাস্ট বেসিকটা আমি শিখাইলাম আর আপনার বাকি সবগুলো আপনাকে মূলত ইয়া করতে হবে আপনি যখন কাজ পাবেন তখন যে শিক্ষাটা পাবেন এখন ততটুকু শেখানো পসিবল না কারণ আপনি যখন কাজ পাবেন তখন আপনার ভিতরে যে একটা চাহিদা থাকবে রিসার্চের চাহিদা থাকবে বা আপনি এই কাজটা একটা প্র্যাকটিক্যালে যখন আপনি নিজে একটা কাজ করবেন বা একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাবেন তখন যে শিক্ষাটা পাবেন এটা আসলে কোনো ইনস্টিটিউট বা কোনো প্রতিষ্ঠান দিতে পারবে না তো আপাতত আপনি এটা দেয়া একদম বেসিক ভাবে একটা গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন আপনি সেট আপ করে ফেলতে পারবেন এটা কমপ্লিটলি হয়ে যাওয়ার পরে আপনি জাস্ট পাবলিক ক্যাম্পেইনে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে আপনার কাজ দেখেন আমাদের অ্যাডটা কিন্তু পাবলিক হয়ে যাবে এবার দেখেন এখানে কিছু আমার ইস্যু আসতেছে সেটা হচ্ছে ইস্যুটা হচ্ছে ফিক্সড করতে বলতেছে এটা হচ্ছে সেট আপ পেমেন্ট মেথড স্টার্ট শোয়িং অ্যাডস যদি তুমি পেমেন্ট মেথডটা সেট আপ করো তাহলে আমাদের কি বিজ্ঞাপনটা শো হবে তো এখানে বিজ্ঞাপনটা যখন আমি এটা পেমেন্ট মেথড সেট করব তো ওরা ওরা যখন প্রাইভেসি পলিসিটা দেখবে যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা কারণ গুগল অ্যাড বা ফেসবুকের অ্যাডের ভিতরে কিছু ইস্যু থাকে বা কিছু রেস্ট্রিকশন বা রেস্ট্রিকশন থাকে সেটা হচ্ছে আপনার যেমন আপনি কোনো পশু পাখি তারপরে মাদক দ্রব্য এরকম মানে কিছু প্রাণী জাতীয় এনিমলস আপনি বিক্রি করতে পারবেন না এই গুগল অ্যাডের মাধ্যমে বা ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যদি আপনার এরকম কোনো পলিসি থাকে যেটা আসলে তাদের পলিসি বা তাদের ইগুলো লঙ্ঘন করে তাহলে আপনাকে ওই অ্যাডটা চালাবে না চালাইতে দিবে না যদি আপনার এই অ্যাড ক্যাম্পেইনের ভিতরে পলিসি লঙ্ঘন না করে তাহলে আপনাকে তারা এটা সিলেক্ট করে মানে এটা রিভিউতে আসে তো এটা করে এটা এই অপশনে পাঠাই দিবে এই অপশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে তারপরে এখানে চলে আসবে তো একদম সিম্পল এটা আপাতত হয়ে গেছে সব কিছু তো আমাদের অ্যাডটা দেখতে এরকম হয়ে থাকবে তো বাইরে আপনাকে সব কিছু দিয়ে দেবে এগুলো নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই জাস্ট আপনি এখন সিম্পলি ইউনাইটেড স্টেটের ভিতরে একটা কি অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাইতে পারতেছেন আমাদের একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন ইউনাইটেড স্টেটে পাবলিক হয়ে গেল তো যদিও টাকা পয়সা নাই সে জন্য আর অ্যাড চলবে না তো আজকের মতো এখানেই থাক যদি আপনাদের কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে সেটা আমাকে বলতে পারেন